。皇上，和申福、长安他们现在肯定急得像热锅上的蚂蚁一样，四处打听，做梦都想知道尹大人的奏折内容是什么。那就给他来个将计就计，让和珅在父皇面前自取其辱。皇上的意思是，不过需要有人帮忙啊。奴才愿听皇上吩咐。<笑>不是你，不是你。那，那是苏婉尼瓜儿。皇上的吩咐，奴婢义不容辞，就当奴婢为自己赎罪了。千万别这么说，朕再撑两天，和珅肯定就会找你。你照朕说的做就是了。是，皇上。瓜儿，过来，我有话问你。何大人，你有什么吩咐？进屋说吧。皇上拿到尹壮图的奏折好几天了，为什么不见动静呢？一不处理，二不禀报太上皇。皇上到底怎么想的？你说说。皇上，他也拿不准主意，正犹豫着呢。奴婢偷听到皇上他在自言自语，说这件事儿要是禀告了太上皇，恐怕会有很多人头落地。要是不禀报的话，这件事情太严重了，恐怕也瞒不过去。婉儿，去把那份奏折偷出来，让我看一眼，马上放回去，一定要快。哎呀，奴婢不敢。皇上每天都拿着奏折翻来覆去的看，我要是给拿走了，那我的小命就没了。怎么又是退子？花儿，是不是每一次我都要提醒你，你额娘和徐端才可以啊？是何大人，我这就去偷。你按照尹大人的笔记造一份假奏折，把涉及弹劾和珅的那部分内容都给删掉。是，皇上。给。去吧。没我什么事儿。担惊害怕了好几天，干得不错，官儿，悄悄放回原处，不要让皇上知道了。嗯，是何大人。太上皇，尹壮图那份弹劾奏折，您看该如何处置？你说什么？啊？皇上，您看太上皇还不知道呢，呃，就是尹壮图那份奏折，那是怎么回事啊？父皇，儿臣一时还拿不准奏折的内容是否属实，所以就一直带在身上，没有上呈父皇预览。既然何相公说起来了，那就让他读给父皇听吧。嗯，念这，奴才这就念给您听。奴才。尹壮图，谨承奏，因民间盛传各地官员冒用挪用库银，臣近日赴山东直隶等地暗访各地府库之虚实，臣一路暗访，发现各地府库亏空之大，可谓触目惊心。更有甚者，府库之官银居然堂而皇之在市井钱庄里放贷生息。太上皇让你接着往下念。这内阁大学士、军机大臣和珅
，在济南、天津等地所开设之多家钱庄内，所用放贷之银，几乎全是官银。他他上皇。这是诽谤，这是诽谤啊！你呀，你呀，是不是诽谤？一查便知。王杰，臣在。你会同引状图，明天就动身前往直隶山东核查奏折内容是否属实。和珅回避。臣遵旨。刘总，王爷，你马上动身，连夜去直隶、天津传信，让他们想尽办法，在一夜之间把府库填满，应付王杰等人的盘查。还有，天津、济南的钱庄里，库银一律转移，一两银子都不能留下。快去，快去！这。何大人，我就弄不明白，您为什么在太上皇面前提起这份折子？我是上了皇上的当了呀。也许皇上早就知道瓜儿为我所用，设了个套让我钻。我太小瞧他了。皇上，山东直隶各州县已查不出什么真凭实据了，怎么会这样呢？这，和珅事先已经做了准备，各地的贪官已经挪移掩饰，当然查不出来了。皇上，和珅一定会趁此机会报复尹大人，应设法尽快保护尹大人。嗯，朕立刻下旨，派你去浙江考察学政，你先出去避一避。谢皇上。太上皇口谕：尹状图无中生有，造谣生事，必须严惩。即日内，革职交刑部一审，钦此。和珅又抢劫下手了。这个尹状图好像没有曹喜宝那么不开窍，你跟他小以厉害，估计他能服软。何大人放心，我一定想办法让他把王杰招出来。嗯，我就在旁边。有事看我眼色，哎，那就委屈您边上坐一会儿，我升堂了。皇上，太上皇下旨命福昌安在刑部大堂审判尹大人，和珅也悄悄过去了，他们一定会趁此机会加害尹大人。皇上，您看怎么办？朕亲自去看看。走，小林，更衣。尹正图，奉太上皇旨意，你的案子就由本官来主审了。<笑>以本官看来，这个案子可轻可重，是轻判还是重判，就看你今天识不识相了。你听明白了吗？我明白了。听福大人这话的意思是说，我的这祸福，可都捏在您的手心里了。我要是想落个好下场呢，就得按照您的话的意思办。您说是不是这个意思？这话怎么听着这么别扭？不过本官听明白了，你是明细了。那好，你招不招啊？傅大人，我招什么呀？还请大人您明示啊！尹正图，到了这个时候你还装糊涂，可就不明智了。快把你的同党招出来吧！啊，傅大人，这件事情我已经说了很多遍了，这折子是我一人所逆，一人所奏，跟别人毫无干系啊！尹正图。我劝你不要执迷不悟，快把你的同党交出来，本官还能对你网开一面，从轻发落啊！是啊，我倒也想落个从轻发落，可是
要不然这么着吧，负责人，您想把谁扯进来，您把名字说出来，我听听看能不能按照您的意思招。你，呃，好，那我问你，在上这份折子前，你是不是去见过王杰？他是不是你同谋啊？负责人。你是想让我把王中堂给牵扯进来？不行不行，这可绝对不行！王中堂可是我的恩师啊，我要是诬陷了他，这可就是欺师灭祖。您就是给我一条活路，我不是也没脸在这世上活着，不是？要是换个别人，我倒可以考虑考虑。谁？还有谁？你快说！合众党，合众党。我在上折子之前去过合众党府上，这合众党叫我去给他医治脚疾。不信，您看看合众党的腿上，还留有我给他配置的狗皮膏药呢。啊，您看看，您。尹壮图，你死到临头还敢耍弄本官？好，既然你如此顽固不化，那就别怪本官我不客气。尹壮图，听犯！按大清律例，你胁诈欺公忘生义，当判死罪，本官判你斩立决。谢。这回钟馗面前可又多了一个冤死鬼。这曹大人捉鬼打鬼的路上，我这尹壮图也可以结伴同行了啊！你，哈哈哈哈哈，来呀，给我压下去，打入死牢！哈哈哈哈哈哈！皇上驾到！奴才叩见皇上。都起来吧，谢皇上。不臣，奴才在。案子问完了吗？回禀皇上，问完了。那你打算怎么判？回禀皇上，奴才按大清律例，逆判斩立决，正打算逆折子奏请皇上和太上皇核准呢。您怎么挨这儿躲着呢？何相公怎么也在这儿啊？何相啊，你出来！奴才叩见皇上。你怎么会在这儿呢？还躲着？啊？啊，皇上，呃，奴才刚好路过此处，不想皇上突然来了，奴才怕惊了圣驾，就没敢出来。奴才有罪。朕有那么胆小？依朕看，不是你惊了朕的驾，而是朕惊了你的驾吧？朕明令你回避此案，而你却在此时此地出现，这是算抗旨呢，还是算欺君呀、啊？福昌安，你说呢？这……哦，皇上，奴奴才没有干预此案呢。奴奴才这……还狡辩！奴才该死！你的事儿先放一放。待朕问完尹壮图的案子再说。这……哎，那那奴才就先回避了。哎，既然你对这个案子这么关心，那就站一边听着吧。来都已经来了。是。尹壮图，罪臣在。起来回话。谢皇上。那份折子是你写的？回皇上。折子是我写的，有没有同谋？回禀皇上，是我一人所为，绝没有同党。傅长安，奴才在。他刚才是这么说的吗？回皇上是这么说的。既然如此，那可以结案了。现在朝廷正值用人之际，尹壮图既已认罪，就可以从轻处罚，降为从四品留用。此案到此为止，不得再牵连他人。谢皇上。
阁下复查案，奴才在。奴才在。朕这么断，你们有什么意义吗？奴才没有意义。那好，现在就拟折子，上奏太上皇。这奴才这就拟折子。他万岁，奴才的罪，朕不是说过吗？得饶人处且饶人，这次朕就不罚你了。但是你要记住了，下不为例。嗯